Okay, so we saw the present simple with the auxiliaries doing thus. That's what we saw yesterday. Fue lo que vimos ayer. Tenemos los personal pronouns. I, you, he, she, it, we, they, I, yo, you, do, he, el, she, ella, it, eso, esa, we, nosotros, nosotras, y they, ellos, ellas. Okay, that's the personal pronouns. Then what we saw was the verb to be. I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, eso es, eso está. Okay. We are, nosotros, nosotras, somos o estamos. And they are, ellos, ellas, son o están. Okay, that's with the verb to be. Then what we saw after that, we saw the verb to be in its negative way. Vimos el verbo to be en su forma negativa. I am not, es yo no soy, yo no estoy. You are not, or you aren't, tú no eres, tú no estás. He is not, or he isn't, él no es, él no está. She is not, or she isn't, es ella no es, ella no está. It is not, or it isn't, significa eso, esa, no, eso, no está. We are not, or we aren't, significa nosotros, nosotras, no somos, no estamos. Y they are not, or they aren't, significa ellos, ellas, no son, o no están. Okay, that's related to the verb to be. Okay, then we saw the present simple. Vimos el uso del presente simple. Okay, remember it is used to talk about habits and routines. Sirve para hablar de hábitos y rutinas. Okay, example, I walk to school every day. Camino a la escuela o yo camino a la escuela todos los días. Hábito y rutina. We use it to talk about permanent situations. Okay. Sirve para hablar de situaciones permanentes. Example, I always play soccer. Yo siempre juego fútbol. O tú, sí, yo siempre juego fútbol. Okay? And then finally, we got scientific facts. Factores científicos. Okay? Birds fly. Los pájaros vuelan. So, there we have it. Okay? The present simple, it is used to talk about habits and routines, permanent situations, and scientific facts. Ocupamos el presente simple, chicos, para hablar de hábitos y rutinas, situaciones permanentes y factores científicos. ¿Ok? Por otro lado, vimos la estructura afirmativa, que es la siguiente. Subject, which is I, verb, which is play, and complement with my cousin. I play with my cousin. ¿Ok? Tenemos el sujeto, que sería I, en este caso yo. Verb, play, jugar. Y el complement with my cousin, con mi primo. I play with my cousin. ¿Ok? Esa es la estructura que debemos de seguir cuando escribimos una oración afirmativa dentro del presente simple. ¿Ok? Continuando, para pasar al siguiente tema. ¿Ok? Vimos el uso de la tercera persona. ¿Ok? Y tal y como lo dice la descripción, we use third person when the personal pronoun is he, she, it. ¿Ok? Recuerden que a estos les aumentamos una S o ES. In this case, we will add the letter S or ES to the verb or at the end of the verb. Vemos el ejemplo. He plays soccer. El juega fútbol. She eats pizza. It watches a movie. Okay. <clears throat> Después vimos la forma negativa para estructurar una oración. Okay. Aquí vamos a ver el uso de los auxiliares do y does en su forma negativa, que serían don't y doesn't. ¿Ok? Tenemos el ejemplo. I don't want tacos. Recuerden que do y does representan la forma positiva de hacer algo y don't y doesn't representan la forma negativa o el simple hecho de decir no o negarse a hacer algo. ¿Ok? Tal y como lo ven en el ejemplo. I don't want tacos. Yo no quiero tacos. She doesn't like pizza. A ella no le gusta la pizza. ¿Ok? Recuerden que don't y doesn't simplemente representan el no dentro de una situación o acción. ¿Ok? Después vimos cómo estructurar una oración de forma negativa. ¿Ok? Recuerden, tenemos el nombre propio. I, he, she, it, you, we, they. ¿Y con qué auxiliar debe de ir acompañado? Por ejemplo. I do not, or I don't. He, she, it, does not, or doesn't. Y you, we, they, puede ser do not, or don't, ¿ok? No te preocupes, Xochitl. 
This is going to be in our YouTube channel and our Facebook channel, okay? No se preocupen, chicos. Recuerden que esto se va a subir a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, okay? Entonces tenemos sujeto. I, auxiliar verb, do, the negative, not, the principal verb, play, and the complement, with my cousin, okay? Tenemos el sujeto, que en este caso es I, el verbo auxiliar do, el negativo not, el verbo principal, que sería play, y el complemento with my cousin. I do not play with my cousin. Yo no juego con mi primo. ¿Ok? Yo no juego con mi primo. But we have to. Ok. And following that, please turn off your microphones. Thank you very much. Ok. Ahí lo tienen. Nombre propio. Auxiliar, negativo, verbo principal y nuestro complemento. De esta forma es como debe ir estructurada una oración de forma negativa dentro del presente simple. ¿Ok? Y por último tenemos la formulación de preguntas. ¿Ok? Y tal y como lo dice la descripción, para formular una pregunta en inglés se debe poner el verbo auxiliar primero, seguido del verbo principal y el complemento u objeto. ¿Ok? Entonces tenemos el verbo auxiliar. Sujeto. Verbo principal y objeto. Do I speak English? ¿Ok? Y a diferencia de, eh, vamos, de los auxiliares negativos, que serían do y does, perdón, don't y doesn't, do y does lo ocupamos para hacer preguntas o para formular preguntas. ¿Ok? Les recuerdo, eh, un ejemplo de eso sería Do you go to school? Do you go to school? Okay. Do you go to school? ¿Tú vas a la escuela? Do you go to school? Okay. Otro puede ser. Does he eat pizza? Okay. Does he eat pizza? ¿Él come pizza? Does he eat pizza? Ok. Entonces, ocupamos los auxiliares do y does para formular pregunta y los auxiliares don't y doesn't para estructurar oraciones negativas. ¿Ok? También podemos estructurar oraciones negativas ocupando don't y doesn't. Un ejemplo de esto sería Don't, don't you like tacos. ¿Ok? Don't you like tacos. ¿A ti no te gustan los tacos? Don't you like tacos? O podría ser Doesn't she go to school? ¿Ella no va a la escuela? Doesn't she go to school? ¿Ok? Ahí ya lo tienen, chicos. Entonces, hacemos uso de los auxiliares do y does cuando formulamos preguntas. Hacemos uso también de los auxiliares don't y doesn't cuando queremos estructurar una oración negativa. O cuando, vamos, queremos preguntar algo de forma negativa. ¿Ok? Teacher, también se puede decir do not y o oh, does not. Mm, no. No, no, no. Mm, vamos, eh, Juan Pablo. Eh, siempre recuerda que debemos de poner al principio el auxiliar. No importa que este sea negativo. ¿Ok? O positivo. Siempre debe ir el auxiliar. Seguido del nombre propio, el verbo y el complemento. ¿Ok? All right, guys. Pretty good. Now we're going to continue. Okay, vamos a continuar. Tenemos el presente continuo. ¿Ok? Or present continuous or present progressive. Y le voy a pedir, por favor, a... Let's see. Le voy a pedir a... Emilio. Que por favor lea la descripción. Emilio o Emiliano, pues por favor. Presente continuo en inglés. El presente continuo o progresivo es el tiempo verbal en que empleamos para expresar acciones que se realizan en el momento que se menciona. La principal característica de este tipo verbal es el uso de, de un día de MG que en español puede traducirse como los gerundios ando y endo. En este uh -huh. tiempo, el verbo to be se convierte en el verbo auxiliar y el ing. 
se conjuga con el verbo principal de acción. Exacto. Thank you very much. Ok. A diferencia del presente simple, ok, el presente progresivo nos habla de acciones que están sucediendo en este instante, en este momento. Ok. Pongo aquí tres ejemplos. I am eating pizza. Yo estoy comiendo pizza. I am eating pizza. Ok. She is playing soccer. Ella está jugando fútbol. We are watching a movie. Nosotros estamos viendo una película. Ok. Ahora, rasgos diferentes al presente simple es que a los nombres propios, ¿qué les agregamos, chicos? ¿Qué les agregamos a los nombres propios? El verb to be, exacto, ok. Am, is y are. ¿Qué significa ser o estar? Ok. Am, is y are. Ok. Y además de eso, ¿qué le sucede al verbo? Eh, como se agrega el verbo ing que viene siendo y lo que está haciendo, eh, básicamente para decir que ing sirve básicamente para decir que estás haciendo algo en este preciso momento. Exacto, muy bien. La acción, ok. El verbo en acción, ando, ando. I am eating, yo estoy comiendo. She is playing, ella está jugando. We are watching, ok. Nosotros estamos viendo. Okay, we are watching. Eso con respecto al presente continuo. Ok. Ahora, una de las cosas que deben recordar, chicos, es que el presente continuo lo ocupamos para hablar de qué? De acciones que están ocurriendo en el momento. De situaciones temporales o para hablar de situaciones temporales. And we also use it. También lo ocupamos. Ok. Para hablar o describir algo que alguien hace y que a nosotros nos molesta. Por ejemplo, uh, Matías es always picking his nose. Matías siempre se está picando la nariz. ¿okay? Es algo que Matías hace y que a mí me molesta. O por ejemplo, uh, José es always playing video games. ¿okay? José siempre está jugando videojuegos. A mí me molesta. Okay, so the present continues. We use it to talk about actions that are happening now or at the moment. Okay, we use it to talk about temporary situations. And we also use it, okay, to talk about actions or things that other people do that annoy us. Okay, ocupamos el presente continuo para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento. Okay, para hablar de situaciones temporales y para describir acciones que alguien más hace que a nosotros nos molestan. ¿Ok? Recuerden que en este tiempo hacemos uso del verbo to be. Am, is y are, que significa ser o estar. Y a los verbos les vamos a agregar el ing al final de cada uno para darle el sentido de acción. Ando, endo. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más entonces. This grammatical tense is very simple, guys. It's very easy. So it's It's going to be uh, like, like, you know, pretty much easy for you to understand. Guys. Perdón, guys. Guys significa chicos, Juan Pablo. Ok. Ahora vamos a ver la estructura afirmativa de una oración en el presente simple. Ok. You guys have to write it down, please. Esto lo tienen que apuntar. Tenemos subject, que es she, seguido de nuestro verbo auxiliar, que sería... En este caso, el verbo to be is, ¿ok? Followed by the principal verb, which is walk, ¿ok? Que se convierte a walking. And the complement in the park, ¿ok? In the park. So there we have our sentence. Ahí tenemos nuestra oración. She is walking in the park. Ella está caminando en el parque. She is walking in the park. Ella está caminando en el parque. Ok, as you guys can see, como pueden ver, hacemos uso del verbo to be is. Y nuestro verbo que es walk, caminar, se convierte a walking, caminando. Ok, recuerden que ese ing le da el sentido de acción a nuestro verbo. Ok, y bueno, nuestro complemento in the park. She is walking in the park. Entonces la estructura que debemos seguir es subject, sujeto, 
class verb to be or auxiliar verb, el verbo to be o el verbo auxiliar. Principal verb with ing, okay, el verbo principal con ing, and our complement, y nuestro complemento, ok. Si tomaron apuntes cuando empezamos los cursos, chicos, pues ya nada más están refrescando el memoria, pero si no lo hicieron, pueden hacerlo. Ahora, si por alguna razón se tardan y no terminan de escribirlo, recuerden que todos estos videos están en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en nuestro Instagram, y en, bueno, no van a estar en TikTok. Pues hoy va a subir el primer video de, ¿cómo se llama? ¿Para YouTube? Eh, no, ya está ahí el video en YouTube. Ok. Búsquenlo. All right. All right, guys. So that's, with the, so that's with the affirmative structure, ¿ok? Eso es con respecto a una estructura afirmativa dentro del presente continuo. ¿Ok? Ahora puedo decir, I am watching TV. ¿Qué estoy diciendo? I am watching TV. Estoy viendo televisión. Estoy viendo la tele. Estoy viendo televisión. I am eating chilaquiles. ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy comiendo chilaquiles. Estoy comiendo chilaquiles, that's right. Ahora escuchen bien, listen up, listen up. Okay. I am watching TV and I am eating chilaquiles. Estoy viendo televisión y estoy comiendo chilaquiles. That is correct, Alexa. Thank you very much. Ok. Entonces, ocupamos el presente continuo para describir acciones que están pasando en el momento. Ahora, hay palabras claves tanto en el presente simple como en el presente continuo. Y vamos a ver cuáles son estas palabras claves dentro del presente continuo. Ok, apúntenos. Por favor, keywords. Ok. Nuestras palabras claves dentro del presente continuo serían las siguientes. Now, que significa ahora. Voy a escribir aquí en el segundo. Lo voy a poner aquí arriba. ¿va? Now. Now. ¿Qué significa ahora? Ahora. Now. Ok. Tenemos otra. Right now. Right now. Perdón, aquí me equivoqué. Era una A y no una A. Right now. ¿Qué significa en este instante? En este instante, right now, ok. Uh, también podría ser at the moment. At the moment. Sería en este momento. En este momento, at the moment. And is there another one? Mm, no, that's it. Ok. So we got... Ahora, perdón, now, que es ahora, right now, que es en este instante, at the moment, que es en este momento, ¿ok? Those are the keywords that we use on the present continuous, ¿ok? Podemos decir, she is walking in the park right now. She is walking in the park right now. ¿Qué estoy diciendo allí? Ella está caminando en el parque en este momento. En este momento o en este instante, exacto. Ok, también podría decir, she is walking in the park at the moment. Ok. Ella está caminando en el parque en este momento. Ok. O también podría decir, she is walking in the park now. Okay. Ella está caminando en el parque ahora. Ok. So remember, guys, I will repeat one more time. We use the present continuous to talk about actions that are happening at the moment. Okay, to talk about temporary situations and to talk about uh, things that or actions that other people does that annoy us. Okay, el presente continuo lo ocupamos para hablar o describir acciones que están ocurriendo en el momento, para eh, describir o hablar de eh, situaciones temporales. Okay, y también para hablar o describir eh, acciones que otra persona hace que a nosotros nos molesta. Okay, that with the present continuous. Okay, I will repeat, guys. 
Okay, if you didn't write it down as fast as you could, you can watch our YouTube videos or go to our Facebook page and the video is gonna be there, okay? All right, so let's get going, continuamos. Okay, now we got the negative structure, okay? Y le voy a pedir, Angel, can you please read the description? Puede leer la descripción, Angel. Yes, teacher. A diferencia del tiempo presente siempre a la hora de realizar negociación, negaciones en presente continuo, no hay necesidad de utilizar el verbo auxiliar to y do, ya que dicho lugar lo sigue teniendo el verbo to be. Ok. Ahora, thank you, Ángel. Ok. Recuerden que en el presente simple vimos para, para obviamente estructurar una oración en negativo, para generar una oración en negativo, los auxiliares do y does. Ok. Pero en el presente continuo ya no vamos a ocupar do y does, ni don't, ni doesn't. Vamos a ocupar el verbo to be de forma negativa. Por ejemplo, ¿cómo se dice yo no soy, yo no estoy? Yo no soy o yo no estoy. ¿Cómo, cómo lo decimos? Lo vimos al principio. I am not. I am, I am not. Exacto. Entonces vamos a ocupar el am, is y el are, pero en conjunto con la negación not. Ok, y esto para estructurar una oración negativa en el presente continuo. Y tenemos el ejemplo. Okay. Tenemos she como subject, is como el verbo auxiliar, el negativo not, okay. el verbo principal igual walk con el ing y nuestro complemento in the park. Okay. She is not walking in the park. She is not walking in the park. Ella no está caminando en el parque. She is not walking in the park. ¿Ok? A diferencia de la última oración, lo único que hicimos fue agregar el not. ¿Ok? And, perdón, antes del verbo principal y después del verbo to be. O después del verbo to be y antes del verbo principal. She is not walking in the park. I am not eating pizza. You are not eating tacos. Uh, María is not watching TV. José Luis is not doing his homework. My father is not going to school. Okay. La palabra not le da ese sentido de negación. Okay. Y recuerden que se mantiene la constante. Se le sigue agregando el ING para darle acción al verbo. Okay. Puedo decir she is not walking in the park right now. ¿Qué estoy diciendo? She is not walking in the park right now. Eh, ella no está en el parque en este momento, en este instante. En este instante. Ella no está caminando en el parque en este instante. I am not eating pizza at the moment. ¿Qué estoy diciendo? I am not eating pizza at the moment. Yo no estoy comiendo pizza. Por el momento o en el momento, ¿ok? At the moment, ¿ok? So, we already see. The structure all in positive way, and now we see it in negative way. I will repeat. Subject, auxiliary verb, or verb to be, negative not, principal verb with ing and our complement. Okay. Sujeto más el verbo to be, o el auxiliar, que en este caso sería el verbo to be. El negativo not, el verbo principal con el agregado ing, y nuestro complemento. She is not walking in the Ok. Y lo puedes agregar palabras claves, claro que sí. Now, at the moment. Ok. Uh, right now, etcétera, etcétera. Vale. Ok. So, let's get going then. Vamos a continuar. Recuerden, chicos, vuelvo a repetirlo por tercera vez. Si no logran apuntar todo, el video va a estar en nuestra plataforma de Facebook, nuestra página oficial de Facebook, nuestro canal de YouTube. Instagram, ok, para que ahí lo puedan seguir y en nuestra página oficial. Ok. Ok, ahora, bueno, aquí tenemos el uso de lo que va a ser eh, la forma contraída del verbo to be, ok. Tal y como lo habíamos visto al principio, I am not no tiene una forma contraída, ok. No existe, por eso, eh, vamos, lo pongo así. He, she, it, que... Tienen que ir acompañados del verbo to be is not, is, ok, más el agregado not. 
sería isn't, isn't, ok, esa es la forma abreviada, para no decir he is, o oh, perdón, para no decir he is not, solamente podemos decir he isn't, para, decir, para no decir she is not, decimos she isn't, y para no decir it is not, decimos it isn't, ok, Recuerden que el verbo to be es ser o estar, pero como lo estamos viendo de forma negativa, sería no es o no está. ¿Ok? Pasa lo mismo con you, we y con they. Aquí me faltó el they, lo voy a poner. ¿Ok? Con they. ¿Ok? You, we y they. ¿Vale? En este caso, pues, van acompañados del verbo to be are más el negativo not. Entonces sería you are not. Tú no eres, tú no estás, pero lo podemos también decir de forma eh, abreviada. Ahora, ¿por qué existen las formas abreviadas? ¿Vale? ¿O para qué nos sirven las formas abreviadas? Si tú quieres escucharte como alguien que domina la lengua, las formas abreviadas son, son fundamentales para ti. You aren't, que es tú no eres, tú no estás. We aren't, tú, nosotros no somos, nosotros no estamos. Y they aren't, que significa ellos, ellas, no son o no están. ¿Ok? Como les digo, si quieres escucharte como una persona que habla inglés naturalmente, ocupa la forma abreviada y no la forma larga o la forma normal. Porque la forma abreviada te da esa fluidez. ¿Ok? Recuerden entonces, I am not es el único que se va a decir de forma normal. He, she, it se pronuncia isn't. Y ¿Okay? también puedes decir is not, pero lo más recomendable es isn't. Y you, we, they. ¿Ok? Puedes pronunciarlo con aren't. You, we, they aren't. ¿Ok? Recuerden, chicos. Que básicamente eso sirve como para especificar un poco más las cosas de las cosas que son negativas, ¿no? Exacto. Bueno, más rápido, no más específicas. Puedes decirlo más rápido. Por ejemplo, Emilio isn't watching TV. Emilio isn't watching TV. O Luna isn't having breakfast. Luna isn't having breakfast. O... We, we aren't uh, going to the park. We aren't going to the park. Okay? We aren't going to the park. All right? That's to give an example. Okay? Ahí está entonces, chicos, el verbo to be de forma negativa y su forma abreviada. All right? All right. All right. Pretty good. Ok, so we're going to get going. Vamos a continuar, ya estamos por terminar el tema. Ya saben, terminamos el tema, hacemos la hoja de live worksheet y concluimos el, la clase del día de hoy. Ok, ahora vamos a ver la forma interrogativa y le voy a pedir a, let's see, Luna, can you please read the description, Luna? ¿Puede leer la descripción? Um, yes. Thank you. Interrogative form o forma interrogativa. En este tipo de preguntas debes iniciar la oración con el verbo auxiliar to be. Uh -huh. She is she walking in the park. Thank you very much, Luna. Yes. Okay. Igual que como lo hicimos en el presente simple, debemos de empezar nuestras preguntas con el auxiliar al principio. Si se dan cuenta o si son muy, muy, vamos, muy observadores, cuando iniciamos nuestra oración positiva y nuestra oración negativa, siempre lo hacemos con nuestro nombre propio. Pero cuando vamos a formular una pregunta, no. Siempre debemos de empezar con nuestro verbo auxiliar. En este caso, nuestro verbo auxiliar es el verbo to be. Ok, is, un segundo, ok, there it is, oh my goodness, ok, is nuestro sujeto, she, nuestro verbo principal, walk, con el agregado ing, walking, y nuestro complement, in the park, is she walking in the park, is she walking in the park, ella está caminando en el parque, is she walking in the park, ¿Ok? Repito, siempre, 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 no importa qué auxiliares uses, si ocupas do y das o el verbo to be, 
cuando vayas a formular una pregunta en inglés, siempre debes de empezar con tu auxiliar o tu verbo auxiliar. ¿Okay? Como lo estamos viendo en este caso. Is she walking in the park? Is Cesar eating tacos? Is Alexa paying attention? Is Luna going to school? Am I speaking loud? Estoy hablando fuerte. Am I speaking loud? ¿Ok? Is my wife cooking breakfast? Mi esposa está haciendo el desayuno o está cocinando el desayuno. ¿Ok? Siempre debemos de empezar con el verbo auxiliar, que en este caso pues sería nuestro verbo. ¿Ok? Is there any question, guys? Question so far? Preguntas? Chicos? No, no. Está, está sencillo, ¿no? Porque como ya lo habíamos visto con anterioridad, pues ya, ya lo dominamos un poquito más, ¿no? Ahora también podemos agregar nuestras palabras claves, como at the moment. Por ejemplo, is she walking in the park at the moment? Ella está caminando en el parque por el momento. ¿Ok? Is Marcos eating tacos now? Marcos está comiendo tacos ahora. ¿Ok? Esto es el presente. This is present progressive. More sí, present. Una pregunta. O sea que cuando que cuando queramos agregar este este cuando queramos agregar las palabras claves que viene siendo el not, eh, right now, que es para especificar mejor, se, en esa en esa frase que estaba anteriormente se tendría que poner este la palabra clave dentro entre el ing y el complemento, ¿no? No, eh, eso lo puedes poner al final. Mira, por ejemplo. Lo hago rápido. Is she walking in the park at the moment? Is she walking in the park now? Is she walking in the park right now? Ok, siempre va a ir después del complemento, se podría decir. Emilia, ok. Ah, ok. Ok. Bueno, al final de la oración, para que me entiendas. Así de sencillo. Bueno, chicos, antes de que termine los 40 minutos y volvamos a entrar para hacer nuestra hoja interactiva. Vamos a ver un cuadro comparado. Tenemos el presente simple o present simple. A los verbos recuerden que en el presente simple solamente se les va a aumentar una S. ¿Cuándo se les aumenta esa S? ¿Cuándo se les aumenta esa S? Lo vimos ahorita y lo vimos ayer. ¿Cuándo se les aumenta? Cuando son terceras personas. Exactos, cuando son terceras personas. He, she, it. Ok, solamente ahí le pasa algo al verbo. O sea, se le aumenta algo al verbo. Ok, por otro lado, en el presente continuo, ¿qué le pasa al verbo? Se sí, le agrega un ing que significa ando, endo. Exacto, muy bien. Muy bien, chicos. Ahora recuerden que en el presente simple hablamos de hábitos y rutinas. Okay. Situaciones permanentes y factores científicos. Factores científicos, es correcto. Ok. Y en el presente continuo, chicos, ocupamos el presente continuo para hablar de acciones que están sucediendo en el momento, expresar hábitos que las otras personas hacen y que a nosotros nos molestan para describir planes a futuros. Este me faltó, también lo podemos ocupar para describir planes a futuros. ¿Ok? Y expresar estados temporales o situaciones temporales. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. ¿Ok? Ok, guys. So, we're going to stop here. We're going to log out and log in again. ¿Ok? Vamos a salir y vamos a volver a entrar para hacer nuestra hoja interactiva. Yes, Juan Pablo. Okay. A ver, clase de las 11 va a ser hasta las 6. ¿Perdón? Que si va a haber clase de las 11 va a ser hasta las 6. No, la clase de tus hermanos va a ser a las 6, como siempre. ¿Ok? Ok. Ok. Listo, guys. So, we're going to log out and log in again. Okay? Salimos y volvemos a entrar. 